უკვე კარგა ხანია ეპიდემია დაიწყო. არა და მისი მონაცემების აღქმა ჯერაც გვიჭირს. დაფიქრდეთ. რას გვიჩვენებს ეს მონაცემები და რას ვერა? ამისთვის სულ თავიდან დავიწყოთ. გასული წლის 17 ნოემბერს ჩინეთში 2015 წლის ავადყოფს ინფექციის პირველი შემთხვევა დაუდგინდა. 15 დეკემბრისთვის უკვე 27 შემთხვევაა. 20 დეკემბრისთვის 30. თრამეტ ვირუსსა და 4 ბაქტერიაზე შემოწმება უარყოფითია. რომ საქმე ახალ დაავადებასთან გვაქვს, რომელსაც COVID-19 ეწოდა, ხოლო მას კორონავირუსი SARS-CoV-2 იწვევს. SARS-CoV-2 de type coronavirus. Ozdarti Yanuridan jamtsilobis datsvis soplio organizatsia qoveldgiura dakvegnevs monatsemebs titoul kveganashi registrebuli avantropobis da gadatsultan shesakhev. ყურადღება დაფიქსირებული შემთხვევების რიცხვი არც დაავადება და საერთო რაოდენობა არა და არც ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა ის მხოლოდ ის დადასტურებული შემთხვევებია რომლებიც ოფიციალურად გადაეგზავნა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას შესაბამისად ეს ციფრი დამოკიდებულია თითოეულ ქვეყანაში ინფექციების დიაგნოსტიკის შესაძლებლობებზე თანაც ქვეყნები თვითონ წყვეტენ ვინ შეამოწმონ თლიანად მოსახლეობა ის ადამიანები რომლებსაც სიმპტომები აქვთ სამედიცინო პერსონალი თუ მხოლოდ ჰოსპიტალიზებული პაციენტები თანაც კორონავირუსი ხშირად სუსტი სიმპტომებით ვითარდება ზოგჯერ კი საერთოდ უსიმპტომოდაც ჩაივლის ეს ყველაფერი ნიშნავს რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა გამოქვეყნებულ მონაცემებს ბევრად აღემატება SARS-CoV-2-ის მატარებელთა ნამდვილი რიცხვი სინამდვილეში ჩვენთვის უცნობია არსებული მონაცემების რუკაზე დატანით ვირუსის გავრცელების არეალს უკეთ ვხედავთ. გარდაცვლილთა რიცხვი ინფიცირებულთა რაოდენობაზე ბევრად უფრო საიმედოდაა ცნობილი. ერთი შეხედვით უცნაურია, რომ რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობასა და გარდაცვლილთა რაოდენობას შორის შეფარდება სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია. მაგალითად 27 მარტისთვის ეს შეფარდება ძალიან განსხვავებული იყო გერმანიას, საფრანგეთს, იტალიას და ესპანეთს შორის. იბადება კითხვა. ხომან ნიშნავს ეს, რომ კორონავირუსი ზოგ ქვეყანაში უფრო ნაკლებად სახიფათოა? არა. განსხვავება სამ პარამეტრს ეყრდნობა. ქვეყნების შემთხვევების რიცხვს სხვადასხვანაირად ითვლიან. ჯანდაცვის სისტემების ზღაპრების ღონით განსხვავებულია და რაც მთავარია, გააჩნია როდის დაიწყო ეპიდემია მოცემულ ქვეყანაში. გარდაცვლილების რიცხვის ზრდა, თუ რამდენიმე კვირით ჩამორჩება რეგისტრირებული შემთხვევების ზრდას. ჩავურმავოთ ჩვენს ხაც არსებულ მონაცემებს. შემთხვევების საერთო რიცხვს კი არ დავაკვირდეთ, არამედ დღეების მიხედვით აღვიცხულ ინფიცირებულებისა და გარდაცვლილების რიცხვს თითოეულ ქვეყანაში. დავინახავთ, რომ ქვეყანაში ჯერ აღვიცხულ ამტყობთა რიცხვი იცდება, შემდეგ კი გარდაცვლილების რაოდენობა. შესაბამისად, არანაირი აზრი არ აქვს ორი ქვეყნის მონაცემები ერთსა და იმავე დღეს შევადაროთ ერთმანეთს, თუ კი ვიცით, რომ ინფიცირება ამ ქვეყნებში სხვადასხვა დროს დაიწყო. იმავე მიზეზითა, რომ 27 მარტს გარდაცვლილთა რიცხვი მკვეთრად გაიზარდა იტალიაში მაშინ, როცა რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა დასტაბილებულისკენ მიდიოდა. იგივე გრაფიკები კიდევ ერთ რამეს გვასწავლის. თუ კი ჩინეთის მოცემულ სტატისტიკას ვთხილად უნდა მოეყოთ, მაინც ცხადია, რომ მოძრაობის შეზღუდვისა და კარანტინის ზომებმა, რომლებიც იქ 22 იანვარს შემოიღეს, შედეგები რამდენიმე კვირის შემდეგ მოიტანა. მარტის ბოლოსთვის ჩინეთში ეპიდემიის გავრცელების მოთაგვა მოხსენდა. ჩინეთის კვალდაკვალ, მრავალმა ქვეყანამ ყველა კონტინენტზე მიიღო საკუთარი მოსახლეობის შეზღუდვის გადაწყვეტილება. 2020 წლის აპრილის დასაწყისისთვის 3 მილიარდზე მეტი ადამიანი ასრულიად გამოკეტილი იყო სახლში, ანდა მათი გადაადგილება ამ მნიშვნელოვნად იყო შეზღუდული. მიღებული ზომები დაავადებული თა რაოდენობაზე მხოლოდ რამდენიმე კვირის შემდეგ აისახება. პანდემიის საშეგროვებული მონაცემების ანალიზი მას მერეც უნდა გაგრძელდეს, როცა კორონავირუსს უკვე დავამარცხეთ. თუმცა, არსებული მონაცემების გვიჩვენებს, რომ არასრული 4 თვის განმავლობაში კოვიდმა მსოფლიოს შეცვლა უკვე მოახერხა.